，朋友们大家好，今天呢继续讲一下，呃，雍正王朝啊。那雍正王朝这部剧当中呢，到了后面呢，这个八王党啊，他们找了关外的啊四个铁帽子王，然后呢，又和啊雍正的儿子一起啊，就是打算搞这个八王议政，把这个雍正呢给。架空啊，夺取权力。这个时候呢，他们也勾结了啊，当时的九门提督啊，这个隆科多。那其实你说，呃，雍正的儿子啊，这个红石，还有就是八王党，就是八爷、九爷、十爷，他们这些人呢，啊。造反呐、啊，或者说反对雍正啊，就是从这个剧里面看了，就非常的清晰明了啊。那一个是想当皇帝，对吧？啊，一个嘛，就是他反正就跟这个雍正是老对手了啊，所以呢，就是他们都有这种动机。那这个九门提督隆科多呢，啊，就是许多人就不明白，就为什么这个隆科多。啊，要参与在这里面，因为他已经是，呃，位极人臣，对吧？并且呢，啊，当时雍正皇帝登基的时候啊，啊，康熙皇帝呢，还是啊，重用了这个隆科多。那隆科多呢，他控制了这个城内的啊，就是北京城内的这个兵力啊，所以呢，才。让这个雍正皇帝呢能够非常顺利的登基。那一个在当时雍正皇帝登基时候啊出了这么大的力，然后啊先帝啊康熙也这么重用的人啊，为什么就是到了雍正的这个末期啊，隆科多反而呢加入了八爷党。要啊背叛雍正啊，要造反。今天呢，就从我看这个剧的角度呢，咱们来聊一聊这个事儿。那首先，这个隆科多啊，他的全名叫佟家隆科多，对吧？啊，这个大家应该都是知道的。那么他呢，是啊，当时康熙的。重臣佟国维啊，就是和康熙呢做了一个交易啊。那康熙呢，就是说这个佟国维啊太老了，要退休。那问佟国维家里面啊还有没有什么可以用的人？那么佟国维呢就说了这个佟家隆科多啊，他说这个隆科多可以用。那康熙就直接大手一挥啊，给他。安排一个九门提督，九门提督呢，就是掌管啊京城啊所有的兵力的，等于就是可以说啊皇城里面的所有的这个什么王爷辈了啊，什么公主啊，对吧？这些重臣们的身家安全啊，全部由这个九门提督呢来负责的啊。那这是一个非常。极度的啊，需要信任的一个这样的职位。那这个佟国维呢，其实啊，他跟这个康熙爷呢啊，他是康熙的亲戚啊，亲舅舅，并且呢，又是康熙的岳父啊。这个这个有点绕啊，但是确实当时就是这样的一个关系。那。他们这一层关系呢，就导致这个呃隆科多啊，他其实就是康熙的表哥啊，他是呃雍正皇帝的舅舅，所以呢，呃，康熙呢在做这个安排的时候呢，就传位给这个雍正的时候呢，啊，他为什么重用隆科多做九门提督呢？他也是啊，逻辑上这么。推理的，对吧？啊，就是我让你的外甥，啊，这个雍正
啊，做皇帝，那你做这个九门提督的这个舅舅，肯定是会支持。按理上这样讲，对吧？那康熙呢，在啊重用隆科多的时候呢，他也是啊准备了一手啊，他首先呢，先让他的顾命大臣。啊，就是这个张廷玉啊，他先让这个张廷玉呢，就拿出了啊一个圣旨，啊，说这个隆科多啊，就是勾结八王党，啊，要治他的罪，要斩他。那隆科多马上就很害怕，就跪下来说啊，我没有啊，我冤枉，对吧？没有啊，八王拉拢我，但是我并没有就是啊。从了，对吧？我还是向康熙忠心的。那随后呢？这个康熙呢，又使个眼色，啊，让这个张廷玉呢，又拿出一份这个圣旨啊。这份圣旨上呢，就说分这个隆科多呢为一等功啊，什么顾名大臣啊，反正就是元老啊，把他直接分到最高的一个一个级别了。那么这个隆科多呢？由啊，就是惊吓啊，就是一下子反转到一个极度的兴奋，是吧？啊，这个有点像什么呢？这个有点像这个，就像三国时候诸葛亮啊，他先呃魏延跟黄忠，他要去嗯、呃，就是把这个长沙打完了以后，他要去拜见这个刘备。诸葛亮一看到这个威严，说把他拖出去给斩了啊！然后刘备什么求情啊？然后这个诸葛亮才说啊，那就不杀了，对吧？还给他一个官做啊，就是这种这种这种套路。后面在那个清朝的，像这个袁世凯啊，也是这样的。就大家如果看过那个另外一个剧，就慈禧太后用袁世凯的时候啊，也是这种，就是先要把他给杀了，然后啊，旁边的那个。呃，人求情，一求情以后啊，慈禧太后手一挥，对吧？这种呢，就让你感受到什么呢？就是这种啊、呃，皇权就这种权利啊，就要就是其实就是一种收复人心啊，操纵你的这种一种感觉。那话说啊，他们之间是。什么表哥表弟亲戚的关系，对吧？啊，就是这个，呃，隆科多和这个康熙，啊，那就还要用这样的一种权谋啊，这样的一种权术的手段，啊，就是恩威并施啊，然后让你啊，就是按照我的旨意啊，扶这个雍正皇帝上位。那所以呢，啊，就是。很多人呢、啊，他就会说啊，这是因为隆科多对这个雍正皇帝不忠心啊，不什么，呃，什么的，呃，他们之间一开始他这开端啊，就是权谋、权术、利益，对吧？啊，就康熙皇帝，他都要给他啊，直接把这个官给他封满，给他利益啊，这个我觉得是康熙皇帝他的高明之处啊，就是最后这个雍正能坐上皇位。那这个隆科多上位了以后呢，啊，这个就扶雍正皇帝当上皇帝了，对吧？那我觉得呢，就是为什么到了后面，这个隆科多他要造反，他要反雍正呢？这当中，我认为啊，最重要的理由就是雍正皇帝这个人啊，我觉得不怎么样啊，我觉得不怎么样，为什么呢？首先啊，大家都看到了，就是他们之间都是亲戚，对吧？就是这个，嗯、呃，就当时的这个满清皇朝啊，什么皇帝啊，什么皇后啊，什么丞相啊，什么这些九门提督啊，对吧？这些官员全是亲戚啊，都什么表哥、表弟、舅舅啊，什么岳父啊，就这种关系。嗯、呃，你说，嗯、呃，我扶你当皇帝，对吧？我支持你，我图的是什么？我图的肯定是利益，对吧？康熙也都知道啊，我要给你给你利益，对吧？那这个雍正皇帝他继位以后啊，你就从这个电视剧里面就看得出来啊，这人他天天自己就睡几个小时，两三个小时，每天在那边批奏折、批奏折、批奏折，对吧？
啊，就不停的批。然后呢，呃，官员犯了什么错呢？啊，他也是，就是非常，啊，下手是很重的，对吧？并且呢，他在位的时候呢，发生了许多这种，呃，怎么说就，就是奇怪的事情，比如说。啊、呃，他用这个田文静，对吧？大家说田文静是个酷吏啊，跑到这个，呃，跑到这个河南去啊，就是什么乡乡绅啊，或者说啊，就是对付有钱人，对吧？啊，反正就是把这些人，那这些有钱人和这个朝中的这些，嗯、呃，大官啊什么，他们有错综复杂的关系，或者说有可能有钱人他们利益输送到这些大官，对吧？就这么一搞呢，就是这些当大官的啊，这些官员，首先他的日子肯定不好过，对吧？就皇帝自己都不睡觉啊，身体都这样。你看跟雍正皇帝啊卖命的几个人，田文静啊，这身体也是一塌糊涂。十三爷啊，年纪轻轻就死了，对吧？这个李卫我看起来像身体最好的啊，他也说大不如前。这雍正皇帝自己啊，也是一个，就是。快死了，对吧？所以就是跟他只要相关的这些朝臣呢，基本上呢都是，啊，就是特别的累啊，特别的，我认为没有什么好处，没有什么油水，是吧？他这个隆克多肯定就支持了雍正这么多年啊，他肯定觉得上当了呀，是吧？他觉得我妈什么好处也没有啊，干活就是说半差半的累死啊，但是呢，好处好处。没有什么好处啊，呃，那到了这个八王啊，八王爷要找他的时候呢，八王也说了，对吧？就是我们反啊，不是，呃，要就是，呃，我自己当皇帝啊，但是我要扶这个雍正的儿子啊，这个，呃，当皇帝，对吧？所以呢，这个隆科多觉得，呃，我。你说我这个啊，他的儿子啊也加入了，对吧？什么八王什么全是他的这个亲兄弟啊，什么对吧？那你其实跟他也是亲戚，对不对？那他觉得呢，就是雍正皇帝呢，这么多年以来呢，啊，搞的这个怨声载道啊，就是民不聊生的啊，就是我说这个民不聊生，不是说电视里面说这些普通老百姓啊，他可能就是。满人啊啊，这些当官的呀，对吧？或者说那些乡绅啊、读书人啊，这当中还搞了一些读书人。那他觉得呢，就是这样的一种一种形式，对吧？那你看了一下这个片子里面啊，这个片子里面，雍正皇帝的妈妈啊，对他也是不满意的，对吧？就是他跟十四子的这个事情，就是他的亲兄弟啊，他对他也不好，把他亲兄弟搞了去那个。嗯、呃，搞了去看庙了，对吧？啊，然后呢，嗯、呃，他的雍正皇帝继位的这个事情啊，电片子里面虽然没有明讲啊，有什么问题，但是侧面也说了一下，对吧？说他这个继位啊，也是搞了鬼的，说本来皇帝要传位的，就康熙传的不是他，对吧？啊，但是呢，稍微提了一点，我觉得就是，嗯、呃，有一点啊、呃，怎么说呢？就影射的感觉啊。那再然后呢？他对这个弟兄们呢，啊，这个搞的也是，只有十三弟跟他是关系最好的，对吧？啊，其他的人，嗯、呃，三哥啊，还有个三哥是个读书人，跟他这个关系，我觉得啊也一般嘛，对吧？我觉得三哥其实是那种，不管是八王当还是他当，他都无所谓的那种人，对吧？啊，他不不不太参与这种政治斗争啊，他儿子。啊，最后也是被他这样就杀掉了，对吧？你说康熙帝虽然啊，也是这个他皇帝，康熙帝就没有杀自己的儿子，对吧？啊，这个雍正皇帝他把他自己的儿子都给杀掉了，所以呢，这个人呢，就的的确确啊，他是一个嗯，心狠手辣啊，这个手段是非常的硬的一个人，对吧？所以呢，就是。我觉得呢，啊，这个隆克多呢，他到了那个时候呢，他心里面可能也后悔了。然后呢，嗯、呃，你说他能就是混上去，肯定当时靠的是佟国维跟康熙之间做的一个，呃
一个交易吧，是吧？就推它。那这个现在马上就是也要到了一个继续传承的这个这个下去了。为什么这个铜国维要推它呢？就是因为他们有这种家族上的这种利益。那你说他也要考虑啊，就是个隆科多，他也要考虑他的家族的利益。他觉得呢，就是。雍正到后面不见得会重用他，对吧？因为雍正在这个片子里面，啊，后面就是用什么李卫啊，用田文静啊，或者说，啊，用那个什么张廷玉啊，对吧？就是说他对汉人啊是非常重用的。那很多人会说啊，对汉人重用啊，是因为什么什么什么？啊，就是因为汉人有能力啊，或什么？我觉得不是啊，我觉得从这个铁帽子王一进京啊，就是要跟他干。我觉得呢，就是因为啊，他动用汉人呢，就是要啊，把这个他们满人的这些家族利益啊，这些权利之间的这种关系啊，给打破啊。他用一批汉人，然后呢，他在后面指挥啊，那让这些汉人呢冲上来啊，给你搞，对吧？啊，因为你他要是全部用满人，对吧？那像你说他用隆科多去跟谁谁谁搞，那这个之间他们这种关系有的确实不太好下手，对吧？所以也不太或者说，呃，用满人来打满人啊，要要要那个什么乡绅啊，去搞这些新政啊，对吧？我觉得这个满人可能内心不是很愿意的，所以呢，呃，汉人在那个时候是弱势的，而且呢，他也认为就是汉人呢之间没有那么团结，对吧？所以呢，他呃重用这些。汉人啊，就是用他们呢作为一个突破点，来巩固他自己的这种权力结构啊，所以我觉得呢，这个呢是隆科多呢他要反对啊造反的这个理由，最重要的理由啊，就是他觉得，呃，未来啊，这个他们还是希望有满人政治啊，就是恢复到就是康熙爷的那个时代的那种政治。而不是像要雍正他创造的这样的一个局面，对吧？这个戏里面其实也有拍到这个康熙爷啊，就是康熙爷当时叫啊，还是皇子的这个雍正去讨债，是吧？就讨这些债，这些大臣。那后来讨到就是这些大臣全部跑到康熙爷的这个院子里面去跟他哭诉，那康熙爷就把他们全放进来了，然后跟他讲，跟大家讲道理，对不对？讲道理以后呢，康熙爷说啊，我自己还有两百万的银票，我来出这个两百万，帮你们把债给还了，是吧？那你说康熙，如就雍正的嘴里肯定说是康熙啊，他的一志一愿要完成这些，嗯、呃，改革之类的，对吧？政策。那如果康熙在的时候，他有没有能力去完成这个呢？我觉得也是有能力的，对吧？因为康熙，他跟雍正这个之间才。十来年的事儿，就是雍正当皇帝才十来年嘛，对吧？所以呢，他也是有这个能力的。但康熙呢，我觉得他不是一个手段啊，他也狠，但我觉得他对内对自己人，我觉得他没有那么狠啊。所以呢，就是呃，我觉得呢是雍正啊，他当然了，他说这个是康熙爷的遗愿什么，对吧？这个其实谁知道呢？就他自己知道，对不对啊？我觉得主要呢还是他对身边的人。太狠了，但是他对自己也很狠，对吧？然后呢，大家呢都反对他。最后八爷不是那个被抓了吗？被抓他不是说，他说你看这个朝堂之上啊，除了这个张廷玉啊是个汉臣，对吧？哎、啊，还有一个也是一个什么汉臣，就是雍正当时为他掌灯的一个小的小官一个状元。还有啊，就是只有那个十三弟啊，一个就是半死不活的，对吧？支持你。其他的满朝文武没有人帮你说话，一个人都没有，对吧？所以呢，也可以看得出，就当时雍正他所有的这个政策呀，或者他的这个这个涨潮啊，啊，就是不得人心的啊，好吧？那这个呢，就是我关于为什么这个隆科多啊，他要造反的啊，我的这个见解，谢谢。